E aí, gente, sejam bem-vindos novamente a um novo episódio de Paralelo Andreas. Hoje vamos a fazer uma coisa leve, pois uma segunda feira então queremos comer eu como diretor uma coisa mais leve, então vou fazer uns aspargos assados com um vinagrete de mostarda e clara de ovo. Vai ficar incrível, é bem rápido de fazer, simples. Consigam-me aí passo a passo e vão ver que vocês também vão conseguir fazer. Vamos nessa! Como vocês podem ver aí, o fogo já se está fazendo, tenho que esperar um momentinho para que fiquem mais brasas. E a primeira coisa que vamos a fazer é pegar um pouquinho, vamos a macerar um pouquinho os espargos para que possam absorver esse molho e depois fiquem ainda melhor. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite de oliva, de sal grossa e pimenta do reino, nada mais que isso. Não esqueçam que os ingredientes estão embaixo na minha descrição com as medidas, então, para que você possa ter cada um deles. E agora, vamos a começar a fazer nosso maceramento para os espargos, sim? Três coisas que você precisa entender aqui. Azeite de oliva, pimenta do reino e sal semigrossa, sal parrilheira. Então, vou começar aqui e veja aí. Pimenta do reino. Que bonitinho. Sal grosso. E tal isso. Vou aguardar agora um par de minutinhos mais para que possa ter mais braços. Vou colocar no lado aí. E aí vamos a começar a fazer nossos espargos. A continuação, temos que fazer também o molho. Um gran molho que você depois vai misturar ainda mais os espargos e vão ficar ainda mais melhor. Next step é fazer nosso gran molho para os espargos, então os espargos que já estão aqui vou deixar que repousem um pouquinho pelo enquanto que eu estou fazendo o outro molho. Primeira coisa para nosso molho, vinagre de vinho tinto, tipo assim, média xícara mais ou menos. Aceite de oliva. Como é meia xícara, entenda calcular o dobro, se você não quer ter um sabor tão ácido. Então, é uma xícara aproximadamente de aceite de oliva, assim. Para que vocês coloquem aí, vamos agora. Um colher de mostarda, aproximadamente, se vocês quiserem um pouco mais, pode ser, mas eu gosto de um colher de mostarda. Vamos a colocar agora. salsa picada que eu já piquei e isso aproximadamente são dois punhados de salsa aproximadamente cebola roxa aproximadamente é uma cebola roxa mais ou menos mediana para grande uma cebola roxa picada que eu já piquei vamos a colocar agora clara de ovo tem que Cozer os ovos claramente e depois disso vocês vão remover a clara da gema e vão picar a clara. Parece palmito, mas é clara de ovo. Muito cheirosa, muito gostosa. Vou colocar aqui agora. Páprica picante. Eu gosto de dar um pouquinho de mais de picor sempre essas coisas que vamos a colocar. Dois pitadinhas de páprica picante aí. Pimenta do reino, ideal que possa ser assim, se não tem, tudo bem. E vou colocar aqui agora dois pitadinhas de pimenta do reino. Por último, por último, um pouquinho de sal, somente para que fique os sabores misturados, balanceados. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de sal. Não vai ficar sal, ultra salgado, creio-me que não. Somente um pouquinho de sal, uma pitada aí. Vamos ver. E agora vamos a misturar 
aí para que fique todo bem bonzinho. Vamos a misturar agora. O potinho ficou um pouquinho, um pouquinho pequenino, né? Parecem palmitos, mas não são palmitos, gente. Não é palmitos. E é clara de ovo. Nossa, a combinação é muito boa. Lembra uma coisa bem importante. Os espargos têm que fazer essa fogo forte. Três segundos a mão. Então, por isso estou colocando tanta braça aí. Porque se eu coloco minha mão agora... Três segundos. Então é isso. Lembrem nisso. São três segundos que é fogo forte. Importante, galera. Os espargos devem ficar máximo três, máximo cinco minutos, máximo, e depois gira. E assim também, depois de girar, são três, máximo. Aqui como está forte, vamos a deixar entre três a quatro minutos por lado. Vamos ser girando. Vai anoleando aí, mas é isso. Sempre são três, cinco minutos, máximo. Vamos a virar agora nossos espargos. E olha só que bonitos estão ficando. Hora de pegar nossos espargos assadinhos, então vou ver aqui como, como ficaram. Um cheiro incrível, assim que vou começar a pegar na tabua. Tá lindo, tá lindo. É isso aí. Vamos levar aí na mesa para começar a colocar nosso molho e uma última coisa. Vou colocar também um pouquinho de farofa que é sempre bom. Poner um, colocar aí no final um pouco de farofa combina muito, muito bom. Um pouquinho de farofa que combina com essa aí. Maravilhoso, gente. Incrível. Incrível. A combinação de sabores. Muito bom. Fantástico. Tá bom? Foi a receita de hoje, tomara que vocês gostaram. Hoje os pargos ficaram incríveis, sério, galera. Tentem fazer em sua casa, é muito fácil. O mais difícil poderia ser o molho, mas na verdade é que step by step é bem fácil. Aproveitem aí, passem a receita com a sua família, com seus amigos, deem um feedback, não esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir o vídeo e o mais importante, que vocês desfrutem e curtam aí esse bom churrasco sempre com sua família e amigos. Saúde aí!